हेलो रो वन वेलकम टू लाइट टेक्लॉजी कम्स क्यूज आज के सेशन में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पुणे मेट्रो 2021 ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड मिक्स्ड सेट ऑफ एमसीक्यूज है जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये हमारा सिक्स नंबर का सेशन है अगर आपने इसके पहले के सारे सेशन नहीं देखे होंगे तो आप एक काम करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिएगा उसमें आपको एक प्ले देखने को मिलेगी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सारे सेशन आप जाके देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 थाउजेंड एम्पियर अगर हमारा फॉल्ट करंट 2000 हज़ार एम्पियर से रिले सेटिंग फिफ्टी परसेंट करके रखी हमने और सिटी रेशियो जो है करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो है वो हमारा फोर हंड्रेड एस टू फाइव तो हमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी थी और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विच इज़ टेन ठीक है तो जो पी हमें मिलेगा वो आएगा हमारा टेन और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप टेन स्टूडेंट्स के नाम है इस मंदार ईसा सरे सुमित करोड अनिरुद्धा विवेक जोड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस एम आर आर एस जी प्रवीण भोई फैजल मलिक सोनाली आवले आदित्य पोर्टफोड़े सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस यू द टॉप टेन स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा सेशन को एंड तक देखिएगा सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आदम से आप कमेंट कर सकते हो आई विल सेलेक्ट टॉप टेन और लिस्ट स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर हमें मार्क करेंगे सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें हमारे मराठी के लिए मराठी के लिए काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट एक अमाउंट ऑफ क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन करके रखा है क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्टी परसेंट इसेंशियली क्लियर करना ही होगा तब जाके आपके पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है आपको चेक किए जाएंगे वो कंसिडर किया जाएगा इवोल्यूशन के लिए ठीक है अगर आप इसमें मराठी में फेल हो जाते हो तो आपके दोनों भी सेक्शन में कितने भी अगर आपने अटैम्प्ट कर लिये तो अभी आपके चेक नहीं होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वन थर्ड निगेटिव है ये आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है इसी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मराठी के हमने अभी रिसेंटली एक थर्टी प्लस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सेट भी जो ऑलरेडी अपलोड करा के रखा है हमारे कोचिफा चैनल के ऊपर मैंने आपको उसकी नोटिफिकेशन भी दी थी अगर आप कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा होगा हालांकि मैं कंसीडर करता हूं कि आपने मैराथन प्लस ये ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया होगा और इसका ई बुक भी आपने अच्छी तरीके से इसको रीड कर लिया होगा अगर आपने नहीं देखा होगा हमारा लेटेस्ट सेशन है तो आप जाके देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमने वहाँ पे क्वेश्चन किए हैं ठीक है तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं एक 50 प्लस क्वेश्चन का भी एक हमने जो लॉजिकल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस कॉर्ड्स के लिए जो एक पेपर पैटर्न हमने बनाया था विद इंपॉर्टेंट न्यू मराठी क्वेश्चंस तो ये भी आप जाके देख सकते हैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको कोई भी सेशन चाहिए होगा पर्टिकुलरली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मांगेगा मैं आपको उसके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेशन के और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है और एक चीज़ मैं आपको मैंशन करा दी तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप रटे रटाए क्वेश्चन को मत जाएगा इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देता हूं ठीक है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ठीक है इसलिए आप एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉग बनेगा इस क्योंकि उसी से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं एग्जामिनेशन में जो भी पेपर पैटर्न रहता है जो फ्रेमिंग रहती है वो अगर आपने समझ लिया तो आप इजिली क्लियर कर सकते हो ठीक है पहला क्वेश्चन क्या है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेसिटर कैपेसिटी से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है द कैपेसिटर डिसकनेक्ट द शॉर्ट सर्किट इन अ डायरेक्ट करंट एंड करंट इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट दैट मीस क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट क्या है हमारे पास द कैपेसिटर डिसकनेक्ट द शॉर्ट सर्किट इन अ डीसी करंट एंड द करंट इन अ अल्टरनेटिंग सर्किट ये इनकरेक्ट है मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर मेंशन कर देता है तो होता क्या है कैपेसिटर क्या करता है डिसकनेक्ट करता है करंट को इन अ डी में डी में जो करंट है डी करंट ठीक है उसको डिसकनेक्ट कर देता है बट अल्टरनेटिंग करंट में जो है वो कैपेसिटर उसको अलाउ करता है ये आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ठीक है ये एक हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है और ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है और एक दूसरी आपको चीज़ बतानी होगी कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है बेसिक सा क्वेश्चन रहता है एक सिंगल मार्क का वो स्टोर कौन से टाइप में एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एनर्जी को स्टोर करता है तो ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर टू द मिलियम थेरम यील्ड्स दैट मीन्स मिलियम थेरम हमें क्या बताता है कि क्वेश्चन है बी भी रिसेंटली एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाने लग रहा है ये मिलियम थेरम हमें बताता है इक्वेलेंट वोल्टे
ठीक है विच इज इक्व टू टू बाय पाई इन टू वी एम ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास वी एम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन वोल्ट ध्यान में रखना होगा ठीक है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फोर If the coil has a resistance of 10 ohms and the time constant of 0.2 second, then what will be the inductance of the coil? टू सेकेंड देन वॉट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल देखिए एक हमारा कॉयल है जिसका रजिस्टेंस है टेन ओम्स का और टाइम कॉन्सटेंट है पॉइंट टू सेकेंड्स का तो हमारा इंडक्टेंस कितना रहेगा हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया जो टाइम कॉन्सटेंट रहेगा जिसको हम लोग टाउ से मैंशन करते हैं ठीक है वो रहता है एल बाय आर ठीक है आपको ध्यान में रखना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम कॉन्सटेंट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू सर्किट फॉर द रीच सिक्सटी एट परसेंट ऑफ द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ठीक है एल आर सर्किट के लिए बात कर रहा हूँ मैं ठीक है यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज के बने रेजिस्टेंस की बने टेन ओम्स का ठीक है टाइम की बने जीरो पॉइंट टू सेकेंड तो टाओ क्या हो जाएगा एल बाय आर ठीक है तो एल कितना हो जाएगा टाओ इन टू आर विच इज जीरो पॉइंट टू इन टू आर विच विल बी इक्वल्स टू पॉइंट टू इंटू आर विल बी टेन इंटू पॉइंट टू विल बी टू हेनरी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर हैज अ मिनिमम एडी करंट लॉसेज इसमें से कौन से इंडक्टर का मिनिमम सबसे कम एडी करंट लॉसेज रहता है एडी करंट लॉसेज आर द सर्कुलेटिंग करंट्स ठीक है ये ध्यान में रखना होगा और इससे आप आंसर कर निकाल सकते हो कि अगर एडी करंट लॉसेज हमारे मटेरियल में होता है बट यहाँ पे हमारे पास कौन से कौन से मटेरियल्स के बने फेराइट कोर है आयन कोर एयर कोर एंड ऑल ऑफ दिस तो एयर कोर में कोई भी इसके इसमें जो मटेरियल रहता है ठीक है जो मटेरियल रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता कोई मैग्नेटिक कोर अवेलेबल नहीं रहता हम लोग मेंस मेनली मेंशन करते हैं कोई ऐसा मेटालिक कोर अवेलेबल नहीं रहता इसलिए हमारा एडी करंट लॉसेज वहाँ पे सबसे लीस्ट रहता है ठीक है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ द इलेक्ट्रो मैगनेट हैज फिफ्टी टर्न एंड द करंट ऑफ वन एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल इफ द लेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज टू ट्वेंटी टू हंड्रेड एम एम वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछी गई है ठीक है इसका यूनिट क्या है एम्पियर टर्न पर मीटर ठीक है एच से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या रहता है एन आई बाय एल ठीक है लेंथ क्या है ये एल हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं यहाँ पे टू हंड्रेड एम एम में गिवन है आई क्या है आई होता है हमारा करंट एंड द एन इज नंबर ऑफ टर्न सारे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं फिफ्टी टर्न है करंट कितना है वन एम्पियर और हम लोग एम एम को इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट टू ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है टू फिफ्टी एम्पियर टर्न पर मीटर ओके ऑप्शन सी विल भी करेक्ट आंसर इन दिस केस ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन इन द टू वाइट मीटर मेथड ऑफ थ्री फेस पावर मेजरमेंट इफ द फेस सिक्वेंस ऑफ अ सप्लाई इज रिवर्स्ड देन देखिए अगर हम हम लोग थ्री फेस पावर मेजरमेंट कर रहे बाई यूजिंग टू वाइट मीटर मेथड तो हमारा फेस सिक्वेंस अगर रिवर्स हो जाता है तो उसके इसमें क्या कंडीशन ऑफ करोगी उसके इसमें जो रीडिंग रहेगी वो वाइट मीटर की वो हमारी इंटरचेंज हो जाएगी तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा और आपको एक चीज़ बता दो कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है इस टू वाइट मीटर मेथड से ये जो आपको कंडीशन मैंने मैंशन करके रखी है जो पावर फैक्टर एंगल पे पावर फैक्टर पे कौन सी कंडीशन रहती है जब हमारा वाइट मीटर इक्वल रहता है डबल रहता है या फिर एक कंडीशन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहता है ये आपको ध्यान में रखना होगा काफी इंपॉर्टेंट है गाइस द रीडिंग्स ऑफ वाइट मीटर विल बी इंटरचेंज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर एट विस्कोसिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड भी ठीक है विस्कोसिटी जो रही थी ट्रांसफॉर्मर ऑयल के इट शुड भी लो ऑप्शन ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन आपको एक एक मार्क आपको प्रोवाइड कराते मेनली प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इसकी डायलेक्ट डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायलेक्ट्रिक डिस्टिफिशन फैक्टर रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका वाटर कंटेंट रहता है एसिडिटी स्लच कंटेंट फिजिकल में इंटरफेशियल टेंशन लो विस्कोसिटी हाई फ्लश पॉइंट एंड पोर पॉइंट ये हमारे इंक्लूडेड है ध्यान में रखना होगा ये सारे आपको एक बार रिवाइज करके जाने होंगे ठीक है then we have a next question which is question number नाइन a centrifugal switch is used to disconnect the starting winding when the motor has dash एक सेंट्रिफिकल स्विच जो है हम लोग डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं टू स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए तो वो कितना परसेंट ऑफ स्पीड अचीव करने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा इट इज़ ऑप्शन डी विच इज़ 50 टू 70 परसेंट का स्पीड अगर वो अचीव कर लेता है तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है सेंट्रिफिकल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को ठीक है डेट मीन स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसको डिस्कनेक्ट करा देता है देन वी हैव अ
then we have a next question which is question number 11 why selecting the hitting element the one should keep in the mind that its specific resistance should be agar hum log hitting element ko select kar rahe honge ek hamare heater ka hai yahan pe maan lo iske andar ka hitting element hai to uska resistance ka jo specific resistance rehna chahiye wo kitna rehna chahiye it should be high theek hai ye high rehne se hamare paas kya benefit milega kyunki small length of cable will be required small length of wire will be required is case mein theek hai taki kab sabse kam hum log length of wire mein hi hum log utna heat achieve kar payenge theek hai We have a next question, which is question number twelve. Which of the following is a different from other? यहाँ पे हमारे पास buildings given है, spot, seam, butt and argon arc building. तो इसमें से कौन सा different है? तो वो है हमारी argon arc building. यहाँ पे आप देख सकते हो, argon arc building इसमें से different है. Option D इस question का correct answer आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, it is a type of resistance building. That means spot, seam. प्रोजेक्शन एंड बट वेल्डिंग आर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग बट आर्क वेल्डिंग में हमारे डिफरेंट डिफरेंट आते तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग सो एंड फोर्थ आपके ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एग्जामिनर आपको कैसा भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ के जाना होगा ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थर्टीन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गई हम लोग सेशन तो काफ़ी क्विकली हम लोग अचीव कर लेते मैं ट्राई करता हूँ ट्वेंटी से थर्टी मिनट में आपका एक सेशन कंप्लीट करो ठीक है बट आपको इस ट्वेंटी से थर्टी मिनट में क्या करना पड़ेगा जब भी मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन होने के बाद आप पॉज किया करेगा जो भी मैं आपको टेबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था उसका सोच के उसको पढ़ के ही आपको नेक्स्ट आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होना रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास में ससेप्टेबिलिटी जो रहती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की वो कितनी रहती है इट शुड बी पॉजिटिव एंड स्मॉल इट शुड बी पॉजिटिव एंड स्मॉल ध्यान में रखना होगा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है जो वीकली मैग्नेटाइज होता है ठीक है जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ठीक है आपको ध्यान में रखना होगा अब इसमें क्या कौन से कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं पैरा मैग्नेटिक में उसमें आता है सोडियम एलुमिनियम कैल्शियम मैग्नीज एंड प्लेटनम ये आपको ध्यान में रखना होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी मैगजेंडिक ससेप्टेबिलिटी रहती है टेन डिस्ट पावर माइनस फाइव से लेकर टेन डिस्ट पावर माइनस थ्री तक ठीक है काफ़ी ध्यान में रखना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके और ये हमारी पॉजिटिव और स्मॉल रहती है then we have a next question which is question number फोर्टीन which two values are plotted on a बी एच का ग्राफ ठीक है बेसिक सा क्वेश्चन है कौन से दो वैल्यूज़ हम लोग बी एच का में प्लॉट करते हैं ऐसा आपको ईजी लगता है बट एग्जामिनेशन में हम लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन उसमें काफ़ी डिफरेंट रहते हैं ठीक है उसके ऊपर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को प्लॉट करते हैं ठीक है फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग इसको बी एच कर्व को ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है दैट मीन्स दो दिस टू क्वान्टिटीज हैव बिन ड्रॉन ऑन द दिस टू एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली अब इसमें रिटेंटिविटी क्या होती है कोविटी क्या होती है सेचुरेशन क्या होता है ठीक है रिवर्स फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है ये आपको मैंने हिस्ट्रेसिस लोग के एक सेशन में टेन मिनट का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाके देखना होगा का इसमें ये सारी चीज़ें कम कम्प्लीटली आपको समझाइए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैसे अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रिंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए बी एच कर एंड हिस्ट्री लॉसेस क्या होता है और ये क्यों प्रेजेंट आता है ये इसका थिकनेस अगर बड़ा होता है तो उसका मीनिंग क्या है ठीक है अगर आपका एयर कोर है तो कुछ इस तरीके से रहता है ठीक है क्योंकि इसमें कोई कोर ना होने के कारण इसका बी एच कर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ठीक है ध्यान में रखना होगा इसका थिकनेस का क्या सिग्निफिकेंस रहता है ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसका लिंक चाहिए होगा तो जो मांग लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर बिटवीन टू कॉल्स व्हेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉल इज 60 मिलियन री एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 30 मिलियन री हमें क्या पूछा गया है कपलिंग फैक्टर का वैल्यू पूछा गया है विच इज के ठीक है जब हमारे पास में दोनों इंडक्टेंस जो है L1 और L2 वो है 60 मिली हंड्री के और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 30 मिली हंड्री का तो हम लोग कपलिंग फैक्टर के कैसे निकाल सकते हैं वो हो जाएगा हमारा M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 वन इंटू एल ठीक है तो इसका वैल्यू कितना रहेगा ठीक है यहाँ पे आ जाएगा वाले 30 अपॉन अंडर रूट ऑफ 60 इंटू सिक्सटी ठीक है तो ये अंडर रूट सिक्सटी प्लस सिक्सटी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन वन बाय टू विल बी इक्व टू पॉइंट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आप देखिए इसका जो फैक्टर रहता है वो म्यूचुअली कपलिंग का फैक्टर कितना टाइटली कपल्ड है लूजली कपल्ड है ये भी आप एक बार पढ़ के चाहिएगा याद आया इसलिए मैंने आपको नोट करके मेंशन कर दिया ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन अ स्टीम पावर प्लांट डैश हीट द फीड वाटर ऑन इट्स वे टू द बॉयर बाय डिराइविंग हीट
फीड वाटर रहता है बॉयलर को हम देने वाला उसको हम लोग हीट करने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी काम में आता है तो वो होता है हमारा इकोनोमाइजर का इस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एयर प्री हीटर का क्या काम होता है सुपर हीटर का क्या काम होता है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज वॉट यहाँ पे हमारे पास में कौन से कौन से गेट से गाइज ये तो हो गया हमारा एंड गेट ठीक है ये तो हो गया हमारा और गेट ठीक है और ये भी हमारा हो गया और गेट यहाँ पे इनपुट्स क्या है ए दैट मीन्स यहाँ पे हमें इनपुट मिलेगा ए और यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा ए एंड एड विद बी ठीक है अब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा ए और विद ठीक है ए बी ठीक है और ये इसी को ये जो यहाँ पे इनपुट आया ठीक है इसी को और क्या हो रहा है ये बी हो रहा है ठीक है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए बी ऑर्ड विथ अ बी ऑर्ड विथ अ ए बी ऑर्ड विथ ए ऑर्ड विथ अ बी तो इसका हम लोग कॉमन निकाल पाएंगे बी कॉमन निकालते ए B प्लस बी ऑर्ड विथ वन प्लस बी ठीक है इसको आपको मैंने वैल्यू बताया था वन ही होता है तो A प्लस बी दैट मीन्स ए ऑर्ड विथ बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन D ठीक है आई होप के क्वेश्चन समझ में आऊंगा एंड एन और लॉस का जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज अपलोड कर दिया था टेलीग्राम पे भी वो फ्री में अवेलेबल है उसको आप पढ़ सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उसमें इंक्लूडेड है इस देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर एटीन द इन द गिवन प्लेसेज वेर विल यू नॉट यूज द डिमिंग सिस्टम फॉर द लाइट लाइट्स में डिमिंग सिस्टम हम लोग किस में कौन से कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे दैट मीन्स उसको कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग कौन से प्लेसेज पर हम लोग डीमर स्टैट यूज़ नहीं करेंगे ठीक है तो वो होता है हमारा स्टेडियम ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि स्टेडियम में हमें लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है उस केस में हम लोग डिमिंग सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते जनरली और आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें इस टेबल में एलिमिनेशन लेवल ठीक है आपको कितना होना चाहिए पब्लिक एरियाज में सिंपल ओरिएंटेशन फॉर शॉर्ट विजिट वर्किंग एरियाज ठीक है थिएटर्स में वर्क ऑफिस में क्लासेस में ठीक है हाई प्रिसीजन हमें कहाँ पे लगता है ये सारे यहाँ पे इंक्लूड है इस अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ के जाना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ठीक है then we have a next question which is question number 19 semiconductors have a dash conduction band and a dash valence band semiconductor ka jo uh, conduction band rehta hai wo almost empty rehta hai it is almost empty but valence band jo hai wo hamara almost fill rehta hai is case mein dhyan mein rakhna hoga option c is question ka correct answer aa jayega okay almost empty and almost filled then we have a last question of our session which is question number 20 and very important question द फेज वोल्टेज एंड अ करंट अक्रॉस द एलिमेंट आर हंड्रेड एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव एंड पॉइंट फाइव एट एन एंगल ऑफ फिफ्टीन एम्पियर्स ठीक है हमें इम्पोर्टेंस और एडमिटेंस फाइंड आउट करना है इम्पोर्टेंस हम लोग जेड से निकालते हैं जो होता है वी बाय आई तो वी हमारे पास कितना गिवन है ठीक है हंड्रेड एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव अपॉन फाइव एट एन एंगल ऑफ फिफ्टीन ठीक है तो हंड्रेड से हंड्रेड को हम लोग डिवाइड करेंगे फाइव से तो ट्वेंटी आएगा ठीक है फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन विल भी थर्टी डिग्री ठीक है ये तो आ गया हमारा इम्पोर्टेंस और वाई एडमिटेंस हम लोग क्या निकालते आई बाय वी तो आ जाएगा फाइव एट एन एंगल ऑफ फिफ्टीन ठीक है इसको हम लोग डायरेक्टली जेड से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली वन अपॉन ट्वेंटी एट एन एंगल ऑफ थर्टी ठीक है तो ये जो वन अपॉन ट्वेंटी इसके इस केस में क्या जाता था वन अपॉन ट्वेंटी विल भी जीरो पॉइंट जीरो फाइव और यहाँ पे थर्टी डिग्री है तो ये हमारा माइनस थर्टी डिग्री आ जाता है ठीक है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा और आपको ये अल्जेब्रिक जो रेक्टेंगुलर और पोलर के एग्जाम्पल्स रहते हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ठीक है रेक्टेंगुलर और पोलर का तो इसके लिए मैंने स्टेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको भी जाके देखेगा काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर देता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तो ये थे हमारे कुछ ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पुणे मेट्रो और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैंशन कर मैंशन करिएगा इस ठीक है आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मैंशन करिए आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एमसीक्यूज और कोचिंग फाइव पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया होगा तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ इंटरेक्टिव डिस्कशंस कराते रहता हूँ आपको दोनों भी चैनल पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और जो मैंने आपको मराठी का सेशन मैंशन किया वो भी आपको जाकर देखना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव अ नाइस डे